आप जानते हैं कि हम जो क्वालिफाइड गार्ड है प्रवेश इकबाल संत की उसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और डेली बेस पे आपको एक लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ क्योंकि अगर आपको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो उर्दू मीडियम जिनमें स्टडी की होती है उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती इतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से उनको जो इंग्लिश कंटेंट है उसकी प्रॉपर जो है ना वो मीनिंग की समझ नहीं आती प्रॉपर उसको पता नहीं होता तो जिसकी वजह से उनके लिए जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो पेश आती है तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो इंग्लिश में इंग्लिश की जो उर्दू में ट्रांसलेशन है उसके साथ आपको लेक्चर डिलीवर किया जाए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर करने में आपको हेल्प प्रोवाइड करे और आपके लिए आसानी ठीक है तो डियर एस्पायरेंट्स इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास यानी कि जो आइडियलिज्म फिलासफी है जो रियलिज्म सॉरी जो नेचुरलिज्म फिलासफी है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रियलिज्म फिलासफी ऑफ एजुकेशन कि रियलिज्म फिलासफी ऑफ एजुकेशन जो है ना ये क्या होती है इसके फाउंडर हमारे पास अरिस्टोटल हैं आपको पता है हमारे पास ये जितने भी अजीम स्कॉलर हैं जिसमें प्लेटो आ जाता है स्कर्टीज आ जाता है अरिस्टोटल आ जाता है ये तीनों हुए तीनों जो है और भी कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि ग्रीक जो स्कूल ऑफ थाट है जो ग्रीक फिलासफी है उससे बिलोंग करते हैं ठीक है तो डियर एस्पायरेंट्स हम जो रियलिज्म फिलासफी है जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थाट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो रियलिज्म जैसे इसके इसका जो यानी कि वर्ल्ड है इससे ही हम कुछ जो है ना वो इसके ऊपर बात कर लेते हैं रियल से मतलब ये है कि जो चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं यानी कि जो चीज़ें रियलिटी में मौजूद हैं जिनको आप टच कर सकते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक जो है ना हजम है शक्ल है उनकी उन, उनका एक वेट है उनको ये रियल कंसीडर करते हैं ये जो स्परिचुअलिज्म है जो आइडियलिज्म है उसके ऊपर फोकस नहीं करते थिंकिंग के और जो रिलीजियस एस्पेक्ट हैं जो ओल्ड वैल्यूज हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करती बल्कि ये कहती हैं कि जो चीज़ें हमें नजर आती हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं देख सकते हैं टच कर सकते हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं वो रियलिटी होती हैं ठीक है तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इसके फाउंडर आ जाते हैं अरिस्टोटल ठीक है एक्सपोनेंट के हवाले से अगर एक्सपोनेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो जो हम लाक और रसल आ जाते हैं ठीक है तो स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं अरिस्टोटल इज रिकोगनाइज एज दादर ऑफ रियलिज्म तो जो अरिस्टोटल है इसको तस्लीम किया जाता है ये जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थाट है जो रियलिज्म फिलासफी है उसके फाउंडर हैं टू अंडरस्टैंड द फिलासफी ऑफ रियलिज्म टू अंडरस्टैंड द फिलासफी ऑफ रियलिज्म रियलिज्म की जो फिलासफी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज नेसेसरी टू एक्समाइन द कंडीशन प्रिवेलेंट इन मिडल एज तो ये कहते हैं कि अगर आपने जो रियलिज्म फिलासफी है जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थाट है उसको अंडरस्टैंड करना है तो जो मिडल एज है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको ठीक है इन द मिडल एज इज दुकिश एंड अनरियल नॉलेज वाज दर्डर ऑफ द डे इन यूरोप ये कह रहे हैं कि मिडल एज के अंदर जो है बुकिश और बुक्स का नॉलेज बहुत ज्यादा था ठीक है और साथ में कुछ अनरियल नॉलेज जो है ना वो 
भी प्रोवाइड किया जाता बाज दी ऑर्डर ऑफ दिस डे उस टाइम पे इसकी बहुत ज्यादा जो है ना वो बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया आ, किया जाने लगा ठीक है यूरोप के अंदर कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन ये हुआ कि देयर वाज अ वाइड गैप बिटवीन द रियल लाइफ एंड एजुकेशन तो इस वजह से एजुकेशन और जो रियल लाइफ है उसके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप बहुत बड़ा फैसला जो है ना वो बन गया ठीक है तो सेकंड नंबर पे ये कहते हैं कि सेकंडली द रियलिस्टिक मूवमेंट विच स्टार्ट फ्रॉम सिक्सटीन सेंचुरी एंड डिवेलप्ड इन सेवनटीन सेंचुरी विटनेस ग्रिएट इन्वेंशन एंड इपिक मेकिंग डिस्कवरी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हार्वे थ्योरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड बैकंस फार्मुलेशन ऑफ न्यू साइंटिफिक मैथड ठीक है तो सेकेंडली ये कहते हैं कि जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थाट है जो रियलिज्म फिलोसफी है तो ये जो है ना वो स्टार्ट हुई थी कहाँ से सिक्सटीन सेंचुरी सेंचुरी के एंड में ये स्टार्ट हो गई थी और इसने प्रॉपर जो वर्किंग करना स्टार्ट की वो सेवनटीन सेंचुरी के अंदर जो है ना वो इन्होंने इसमें यानी कि पीक के ऊपर जो है ना भी ये पहुंची ठीक है तो फिर दुनिया ने देखा कि इसके अंदर ये जो रियलिज्म फिलोसफी है इसको हम अगर हम बात करें तो सेवनटीन एटी नाइन के राउंड बोट अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं या फिर ये जो इन्वेंशन जो डिस्कवरी हो रही थी ठीक है जो मॉडर्निज्म की तरफ लोग आ रहे थे उनके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो फिर लोगों ने देखा कि इनमेग्रेट इन्वेंशन एंड इपिक मेकिंग डिस्कवरीज बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई जैसे कि न्यूटन के जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो डिस्कवर किए गए और हार्वे की जो थ्यूरी है ब्लड सर्कुलेशन या बैकन फार्मूलेशन ऑफ न्यू साइंसिफिक मैथड तो बैकन जो फ्रांसिस बैकन है उन्होंने एक साइंसिफिक uh, मैथड के लिए थ्यूरी दी All these lead to a new spirit of inquiry into the reality. तो ये सारी चीजें जो है ना वो reality को यानी कि जज करने के लिए उन्होंने inquiry based method जो है ना वो यूज किया चीजों को search करके जो है ना वो reality तक जो है ना वो पहुंचे ठीक है Began to win and people become more interested in man and his environment. तो इस वजह से लोग जो है अपने जो इंसान है और जो उसके उसके इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड जो है ना वो, वो होने लगे ठीक है क्योंकि लोग लर्निंग बाय डूइंग की तरफ फोकस करने लगे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होने लगी प्रैक्टिकल वर्क होने लगा ठीक है तो इस वजह से फिर जो है ना वो ये कहते हैं कि इंसान ने जो अपना इन्वायरमेंट है उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया आस की जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया ठीक है दिस न्यू आउटलुक कम टू बी टर्म्ड एज रियलिज्म इन एजुकेशन तो ये नई जो आउटलुक है ये नया जो नॉलेज है इसको फिर बाद में जो है ना वो रियलिज्म कहा गया एजुकेशन के अंदर ठीक है एंड इट डोमिनेटेड द एजुकेशन थ्रू आउट द ओके जी सो इट डोमिनेटेड द एजुकेशन थाट एंड प्रैक्टिस इन सेवनटीन सेंचुरी लेकिन सेवनटी सेंचुरी के अंदर जो है ये जो फिलासफी है इसको एक डोमिनेंट जो है ना वो थर्टी दे दी गई है ये डोमिनेंट होगी और इसने प्रॉपरली जो काम किया प्रैक्टिकली जो काम किया वो सेवनटी सेंचुरी के अंदर किया ठीक है तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे As a philosophy, realism is opposed to the subjective idealism of Berkeley and Kant. According to the physical world, has a appearance of phenomenal uh, existence. So, just as the realism philosophy, which he has opposed, or that he has done against, the idealism philosophy, which is Berkeley and Kant. और साथ में प्लेटो सकर्टीज ने जो अर्जन दी थी तो उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया क्योंकि ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू देम उनके अकॉर्डिंग जो है फिजिकल वर्ल्ड हैज अपीरेंस तो जो फिजिकल वर्ल्ड है जो हम देख सकते हैं 
वो क्या है उसको एग्जिस्टेंस दे दी गई उसको रियलिटी कंसीडर किया गया परफेक्ट ट्राई एंगल आर सर्कल एग्जिस्ट इन आवर माइंड इन आइडियाज एंड नॉट ओनली ऑन द ब्रॉड और ऑन द पेपर वाइल रियलिज्म असर्ट्स दैट देयर इज अ ट्रू रियलिटी आउटसाइड द माइंड और रिस्पोंडिंग टू आवर कंसेप्शन एंड परसेप्शन ठीक है तो जो आइडियलिज्म वाले हैं मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूं तो आइडियलिज्म वाले जो है ना वो कहते हैं कि नॉलेज जो है जो रियलिटी है वो हमारे माइंड के अंदर मेंटेलिटी के अंदर मौजूद होती है ठीक है लेकिन जो रियलिज्म वाले हैं जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थाट है जो रियलिज्म फिलोसफी है वो कहते हैं कि जो रियलिटी है जो नॉलेज है वो आउटसाइड मौजूद है यानी कि इंसान के इर्द गिर्द मौजूद है इंसान क्या करता है उसको अपने कंसेप्शन के जरिए नॉलेज को क्या करता है परसीव करता है उसको इनहानस करता है द कम्प्लीट एंड पर्टिकुलर इज नॉट रियल देन द दब्सट्रैक्ट एंड द यूनिवर्सल ये कहते हैं कंप्लीट एंड पर्टिकुलर इज नॉट अगर कोई भी चीज कंप्लीट है या पर्टिकुलर है वो रियल नहीं है बल्कि जो अब्सट्रक्ट है जिसका एक स्पेसिफिक हजम है वैल्यू है नजर आती है वो क्या है रियल कंसीडर की जाती है ठीक है कैनात के अंदर ठीक है दस फॉर रियलिज्म रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव रियलिज्म की जो रियलिटी है वो ऑब्जेक्टिव है यानी कि इसके जो वैल्यूज हैं इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें ऑब्जेक्टिविटी है उनमें हम चेंजिंग्स वगैरह नहीं कर सकते बल्कि जो हमारे पास रियलिज्म है जो आइडियलिज्म है उसके जो रूल्स हैं रेगुलेशन है वो अब्सट्रैक्ट हैं उनके अंदर हम चेंजिंग नहीं ला सकते लेकिन जो रियलिज्म है उनकी जो रियलिटी है वो सब्जेक्टिव है इसके अंदर हम चेंजिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ला सकते हैं और दूसरी बात ये है कि अगर हम आइडियलिज्म के बारे में बात करें तो आइडियलिज्म का जो करिकुलम है वो सब्जेक्टिव है क्योंकि हमने ओल्ड वैल्यूज ओल्ड ट्रेडिशन पढ़ानी है बच्चे को बच्चों को ओल्ड नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करना है इसलिए हमें जरूरत नहीं होती कि हम जो है ना वो उसके अंदर करिकुलम के अंदर चेंजेस लेकर आए लेकिन जो रियलिज्म वाले हैं ये कहते हैं कि इंसान जो है ना वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जरूरियत के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है उनको सेट करता है फिर नई नई इन्वेंशन होती रहती हैं वक्त के साथ साथ अपना जो करिकुलम होता है उसको वो अपडेट करता रहता है ठीक है तो इसलिए ये कहते हैं कि इनका जो करिकुलम होता है सब्जेक्टिव होता है सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है रियलिज्म रिगार्ड्स द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल रियलिटी तो रियलिज्म जो है वो वर्ल्ड ऑफ फिजिकल रियलिटी यानी कि वो दुनिया जिसकी एक फिजिकली रियलिटी है जो एग्जिस्ट करती है जो प्रेजेंट कंडीशन में एग्जिस्ट करती है उसको रियलिटी कंट्रीज कंसिडर करते हैं एज ट्रोली फंडामेंटल थिंग इज एक्सपीरियंस जिसको बुनियादी एक्सपीरियंस के तौर पर जो है ना वो लिया गया फिजिकल वर्ल्ड इज ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल तो ये कहते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड है वो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हम चेंजिंग नहीं ला सकते और वो एक हकीकत भी है द रियलिज्म रिगार्ड्स पर्सनल वांट्स एज सब्जेक्टिव तो रियलिज्म वाले कहते हैं जो पर्सनल वांट्स हैं जो डिजायर हैं जो नीड्स हैं वो क्या है आ, वो सब्जेक्टिव है उनके अंदर सब्जेक्टिविटी पाई जाती है चेंज होती रहती है सब ऑर्डिनेट्स हैं एंड सेकेंडली नेक्स्ट मूव करते हैं जी एम एस के ऊपर ओके जी तो उसके बाद जी चले जी माइंड के हवाले से ये जो रियलिज्म फिलोसफी है इसमें माइंड को क्या इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं तो रियलिज्म इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनफनाइट और अब्सल्यूट माइंड एज द आइडियलिज्म ठीक है तो जो हकीकत पसंदी है वो किसी लामहदूद या 
مطلق ذہن کے وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی کہ جو ریڈی میڈ آئیڈیاز ہیں جو ابسلیوٹ آئیڈیاز ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو آئیڈیلزم ہے اس کے اندر اولڈ ویلیوز آپ نے پڑھانی ہیں اولڈ جو بلیف ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہے تو یہ ریئلزم والی جو ہے ریئلزم جو فلاسفی ہے جو ریئلزم فلاسفی کے جو ایکسپوننٹ ہیں وہ ان کے اوپر بلیو نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ ابسٹریکٹ جو مائنڈ ہے اس کے اوپر یہ جو ہے نا وہ فوکس نہیں کرتے ریئلزم از ناٹ پریپیئر ٹو ایکسیپٹ دی ایگزٹینس آف انفنائٹ اور ابسلیوٹ مائنڈ یعنی کہ آپ کے جو اسٹینڈرڈ ہیں جو تھنکنگ تھاٹ کے اوپر ہیں ان کو کیا یعنی کہ وہ ابسلیوٹ نہیں ہے ان کے اندر فلیکسیبلٹی موجود ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اکارڈنگ ٹو ریئلسٹ مائنڈ ہیز بین ان دی کورس آف ایویلویشن اینڈ از آلسو پارٹ آف دی یونیورس تو ریئلزم کے اکارڈنگ جو ہے نا یعنی کہ جو انسان کا مائنڈ ہے وہ جو ارتقا ہے ارتقا کے دوران جو ہے نا وہ رہا ہے یعنی کہ اس کا انسان کا جو مائنڈ ہے اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اینڈ آلسو آ پارٹ آف دی یونیورس تو یہ ایک کائنات کا ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے ریئلزم از اے فلاسفی آف کامن سینس تو ریئلزم جو فلاسفی ہے وہ کامن سینس کے اوپر فوکس کرتی ہے جیسے انسان جو ہے نا انسان کا مائنڈ کام کرتا ہے ویسے ہی انسان جو ہے نا وہ اس کو کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کوئی بھی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتا ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری جو فلاسفی ہے یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے ٹھیک ہے اس میں اسٹوڈنٹ کو جو جسٹ گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے باقی آل کی آل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو اس کو پرفارم کرتا ہے اینڈ آلسو دی فلاسفی آف سائنس کیونکہ اس کو فلاسفی آف سائنس بھی کہا جاتا ہے یہ انوینشن کے اوپر بات کرتی ہے لرننگ بائی ڈوئنگ کے اوپر بات کرتی ہے اس کے بعد پریکٹیکل ورک کے اوپر بات کرتی ہے تو ریئلسٹ ریئلسٹ ڈو ناٹ بلیو ان آئیڈیلسٹ تو ریئلسٹ جو ہے نا وہ آئیڈیلسٹ کے اوپر بلیو نہیں کرتے ان ریئل تھیوری کے اوپر وچ ہیز نو ریلیشن تو پریزنٹ لائف جن یعنی کہ کچھ ان ریئل جو تھیوریز ہیں جو آئیڈیلزم کی ان کے اوپر یہ فوکس نہیں کرتے جن کا زندگی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے ٹھیک ہے دے اپائن دی ٹروتھ آف لائف اینڈ ایم آف لائف از دی ڈیولپمنٹ فرام دی پریزنٹ سسٹمیٹک لائف رسک تو یہ جو ہمارے پاس ریئلزم والے ہیں یہ کہتے ہیں اپائن دی ٹروتھ آف لائف اینڈ ایم آف لائف از دی ڈیولپمنٹ فرام دی پریزنٹ سسٹم تو ہمارا جو پریزنٹ سسٹم آف لائف ہے ہم نے کیا کرنی ہے ان کا ایم آف ایجوکیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو پریزنٹ سسٹم ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر ہم نے چینجنگ لے کر آنی ہے اس کو ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے ٹھیک ہے تو رسکن ہولڈ دیٹ دی ایم آف نیو ریئلزم از ٹو ایکسپاؤنڈ آف فلاسفی فلاسفی وچ از ناٹ انکنسٹنٹ ود دی فیکٹس آف کامن لائف اینڈ ود دی ڈیولپمنٹ ان فزیکل سائنس تو رسکن جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نیو ریئلزم جو ہے اس کا جو فلاسفی کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے ٹو ایکسپاؤنڈ کہ جو فلاسفی ہے اس کو ایکسپونڈ کیا جائے اس کو اس کی وضاحت کی جائے جو عام زندگی کی حقیقت ہے اور طبعی سائنس کی ترقی سے مطابقت نہ رکھتا ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی جسٹ ایز اے نیچرلزم نہ صرف جسٹ جیسا کہ نیچرلزم کی طرح کیم آن دی ایجوکیشنل سین ایز آ پروٹیسٹ اگینسٹ سسٹم آف ٹریننگ تو یہ بھی نیچرلزم کی طرح جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کرتی ہے ٹریننگ سسٹم کے اوپر دیٹ ہیو بیکم آرٹیفیشیل دو کے اس کو آرٹیفیشیل بنا دیتا ہے ٹھیک ہے سو ریئلزم ٹرینڈس ٹو اپیئر ایز اے ریئیکشن اگینسٹ کریکولم کنسسٹنگ آر اسٹڈی 
or studies that have uh, become bookish, sophisticated and abstract. So, this realism is what it does. ये अगेंस्ट है जिसमें यानी कि स्टूडेंट का जो करिकुलम है उसको बुकिश बनाया जाता है सोफिस्टिकेटेड बनाया जाता है अब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है बल्कि ये कहते हैं कि हमारा जो करिकुलम है उसको क्या होना चाहिए अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए ठीक है सो डियर एस्पायरेंट्स मैं आपको मेन मेन जो पॉइंट है वो बता रहा हूं तो आपने जो उर्दू ट्रांसलेशन लिखी हुई है आपने इसको रीड कर लेना है مزید آپ کے جو کنسپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ان ایڈوکیشن ریالیزم is responsible for movement تو ایڈوکیشن میں ریالیزم جو ہے نا اس کے اوپر ایک movement ہم اس کو کہتے ہیں تو word and education that concentrate on realities of life ٹھیک ہے یہ ایک ایسی movement ہے ایڈوکیشن کے اندر جس میں انسان اپنی جو life ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ concentrate کرتا ہے life کو इम्प्रूवमेंट के लिए डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है ठीक है सो दिस मूवमेंट डिवेल्प ग्रेजुअली ये मूवमेंट ऐसा ऐसा डिवेल्प हुई एंड एज्यूम फोर फॉर्म्स तो इसकी फोर फॉर्म्स जो है ना वो एज्यूम की जाती हैं फर्स्ट इसकी ह्यूमनिस्टिक है यानी कि ह्यूमन को जो है ना वो डिवेल्प ह्यूमन की डिवेलपमेंट के ऊपर जो है ना इसने बात किया ठीक है तो उसके बाद सेकेंड नंबर पर ये सोशल सेंस یعنی کہ لوگوں کا لوگوں کا جو سوشل سینس ہے جو سوشل اویرنس ہے اس کے اوپر فوکس کیا اس کے بعد یہ ریالیزم ہے اور نیو ریالیزم ہے ٹھیک ہے تو یہ تین جو ہے فور اس اور یہ اس کی جو ہے نا وہ فارمز کے انسی طرح کی جاتے ہیں اس کے اس کے بعد یہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے نا ریالیزم کی جو فارمز ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہومینٹی ریالیزم ہے انسانیت کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے انسان کے بارے میں سٹڈی کیا جاتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں کیسے جو ہے نا وہ موو کرتا ہے کیسے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے it has a dominant place to old literature and study of classes ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو ریالیزم فلوسفی ہے اس کو ایک بہت ہی ڈومیننٹ جو کلاسیکل جو یعنی کہ لٹریچر ہے اس کے اندر اس کو بہت ہی دومنٹ آتھارٹی جو ہے نا وہ دی گئی ہے دی ڈچ انٹرنیشنل سکالر ارموس دی فرنچ مین دی ویلیس اینڈ دی انگلیش پرٹ ملٹن ور دی کی ایکسپنیٹ آف ہومنیسٹک ریالیزم ان ایڈکیشن ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس یعنی کہ ریسمس ہیں اور فرنچ مین ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ملٹن صاحب ہیں انہوں نے یعنی کہ جو منسٹک ریل ریالیسم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے تو اس کے بعد جی نیکس دیکھتے ہیں دی ریٹین دی سٹڈی آف کلاسیکل آر لینگویج نارٹ بکاز آف دی فارم آر باؤٹ لینگویج بٹ بیکاز آف content are a cause of the Greek Roman culture Erasmus put out put out that knowledge seem to be of two kind that of uh, world uh, come first that of thing is important from uh, form and style is the uh, language means the knowledge of world are so important ठीक है तो हम बात कर लेते हैं the retain knowledge of the classical तो classical जो का जो knowledge है उसको जो language है उसको जो है ना वो बरकरार नहीं रखा गया because of the form of both both language क्योंकि ये जो language है classical या फिर اس طرح کا یہ جو لینگویج ہے یہ حقیقت پسند آنا جو ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی ہمارے پاس but the content are because of the Greek Roman culture Greek اور Roman Greek Roman culture کی وجہ سے سوری اس کو جو ہمارے پاس classical language ہے جو Greek culture ہے اس کو save کیا گیا Erasmus put out that یہ کہتا ہے کہ knowledge seems to be of two kinds کہ knowledge جو ہے 
اس کی دو اقسام ہوتی ہیں دیٹ آف دی ورلڈ کام فسٹ اس کی وجہ سے جو ورڈ ہے الفاظ جو ہے نا وہ آتے ہیں دیٹ آف تھنگ از امپورٹنٹ کہ تھنگس جو ہے جو چیزیں ہیں جو ریئلٹی میں ایگزٹ کرتی ہیں ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے فارمس اینڈ اسٹائل ان دی لینگویج لینگویج کی فارم میں لینگویج کی اسٹائل میں مینس دی نالج آف ورلڈ آر سو امپورٹنٹ تو اس کے کہنے کا مطلب ہے جو نالج آف ورڈز ہے جو الفاظ کا نالج ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت جو ہے نا وہ دی گئی ہے اس کے بعد جی نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو پیج ہے اس سلائڈ کے اوپر دیکھتے ہیں ہی سوشل لائف اینڈ انسٹیٹیوشن وچ انوالو دی نالج آف تھنگ دس ہی پوائنٹ آؤٹ دی یوٹیلٹی آف کنٹینٹ انسٹیڈ آف دی فارمس آف اینشینٹ آتھر سو یہ کہتے ہیں کہ سماجی زندگی اور ادارے جن میں چیزوں کا علم شامل ہے ٹھیک ہے اس طرح وہ قدیم مصنفین کی شکل کے بجائے مواد کی افادیت کی نشاندہی کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ انسان کی جتنی بھی سماجی زندگی ہے اور جتنے بھی اولڈ ادارے ہیں وہ مصنفین کی جو یعنی کہ علم کی بجائے جو مصنفین کی, کی جو نالج ہیں ان کی جو افادیت ہے ان کی جو امپورٹنس ہے ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تھنگز ریدر دین دی ورلڈ اس دی واچ ورلڈ آف ریئلزم تو لفظ کے بجائے جو ہے نا وہ چیزیں حقیقت پسندی کا واچ لفظ ہیں یعنی حقیقت پسندی کے اوپر فوکس کرتی ہے اٹ از اے اسٹرانگ پروٹیکٹ اگینسٹ ایجوکیشن تو یہ تعلیم میں لفظی لفاظی کے خلاف جو ہے نا وہ شدید احتجاج جو ہے نا وہ اس کو کنسیڈر کیا گیا کیونکہ کچھ چیزیں اگر وربل ہوتی تو میز بھی ہمارے تک جو ہے نا وہ نہ پہنچتی یا مس ہو جاتی تو کیونکہ بکش کے اندر نالج پرووائڈ کیا گیا ہے اس وجہ سے جو قدیم لوگوں سے ہماری طرف جو ہے نا نالج کو ٹرانسفر کیا گیا اس کے بعد جی سوشل ریئلزم آ جاتا ہے یعنی کہ سماجی حقیقت پسندی کہ ریئلزم کے کنٹیکسٹ میں ہم سوسائٹی کے اندر کیسے جو ہے نا وہ ریفارمس لے کر آ سکتے ہیں چینجز لے کر آ سکتے ہیں سوسائٹی کی کیسے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں تو سوشل ریئلزم از ون ان وچ ایجوکیشن کمز تھرو دی کنٹیکٹ آف مین ود دی تھنگ یعنی کہ سوشل سوشل ریئلزم ایک ایسی ایجوکیشن ہے جو کہ انسان کے اور چیزوں کے آپس میں کنٹیکٹ کی وجہ سے ریلیشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ موجود میں آئی دے مینٹین دیٹ اسٹڈی آف کلاسیکل لینگویج این ایڈیکویٹ پریپریشن فار دی ریئل لائف اینڈ دی سوسائٹی they maintain maintained ye inno maintain kiya that study of classical language ki jo classical language hai uski study uska knowledge is an adequate educate aapko himayat karti hai support karti hai preparation for the real life real life ke liye ek insaan ko prepare karti hai aur fir society ke liye jo hai na wo kisi insaan ko prepare karti hai دیر فور اس لیے اٹ ایڈوکیٹس کی حمایت کرتی ہے پارٹیسپیشن ان ایکٹیو سوشل لائف کے وہ انسان کی جو ایکٹیو سوشل لائف ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکے وچ کین بی ایکوائرڈ تھرو سوشل کانٹیکٹ جس کو ہم سوشل کانٹیکٹ کی وجہ سے ایکوائر کر سکتے ہیں ود پیپل تھرو ٹریولس یعنی کہ اس میں سوشل جو انٹریکشن ہے وہ اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اٹ ڈز ناٹ انٹائرلی ڈو اوے وتھ دی لینگویج یہ مکمل طور پہ لینگویج کے اوپر جو ہے نا وہ بیس نہیں کرتا بٹ ریگولیٹ اٹ ٹو آ سیکنڈ پلیس لیکن اس کو سیکنڈ پلیس کی حیثیت حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے سوشل ریئلزم واز ایڈوکیٹ مونٹیگو اکارڈنگ ٹو ہم دی بیسٹ آف آرٹ نیمڈ as that of living uh, is acquired by living 
uh, and not by learning from books ठीक है तो ये कहते हैं कि इंसान की जो जिंदगी है उसको जो है ना वो हासिल करना इंसान ने अपने एक्सपेरिमेंट से अपने प्रैक्टिकल वर्किंग वर्किंग से इंसान ने लर्निंग करनी है ना कि बुक से लर्निंग करनी है मुंटे को कहते हैं ठीक है उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है दी ट्रैवलिंग यहाँ पे हम मौजूद हैं जी दी ट्रैवलिंग ऑफ The traveling is of great importance in education. So realism के according जो traveling है इसको बहुत ज़्यादा importance दी गई है education के अंदर. So realist stressed the value of direct study of man and uh, things. They advocate a period of travel, travel and grant to which will give real experience of varied aspects of life. ठीक है. यानी कि जो रियलिस्ट है रियलिस्ट हैं वो ट्रैवलिंग के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जब एक मैन जो है वो सोसाइटी के अंदर एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है वो ट्रैवल करता है तो उसको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट लोगों से मिलता है उसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं तो इससे फिर वो अच्छे से जो है ना लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके बाद जी थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेंस ऑफ रियलिज्म हकीकत पसंदी का जो एहसास है वो क्या है मोनरो जो है ये राइट्स करते हैं कि नॉलेज कम्स प्राइमरली थ्रू सेंसेस यानी ये कहते हैं कि नॉलेज जो है इंसान को अपनी फाइव जो सेंसेस हैं उनको यूज करके इंसान नॉलेज को हासिल करता है ठीक है तो उसके बाद जी दी डिफरेंट सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स आर द गेट वे ऑफ नॉलेज तो डिफरेंट हमारे जो सेंसेस हैं वो क्या है गेट वे ऑफ द नॉलेज है हमारे नॉलेज हासिल करने के विंडोज हैं दरवाजे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू देम उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन बी इम्पोर्टेड थ्रो मदर टंग एंड थ्रो सेंस ट्रेनिंग यानी कि हमें बच्चों को एजुकेशन जो है ना वो देनी चाहिए इम्पॉर्ट करनी चाहिए मदर लैंग्वेज के अंदर जो उनकी बेसिक नेटिव लैंग्वेज है उनके अंदर और हमें बच्चे के जो सेंसेस हैं उनको ट्रेन करना चाहिए एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन सेंस परसेप्शन तो एजुकेशन को जरूर जो इंसान की सेंस परसेप्शन है जो सेंस के थ्रू नॉलेज है उसके ऊपर बेस करना चाहिए रेदर देन मेमोराइजेशन और रोड मेमोराइजेशन जो रिकॉलिंग या मेमोराइजिंग के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए ना ही इसको लैंग्विस्टिक एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना चाहिए तो ये कहते हैं सेंस रियलिज्म गिव्स इम्पोर्टेंस टू नेचर ला जो सेंस के जो रियलिज्म वाले हैं वो सेंस को जो है ना वो इम्पोर्टेंस देते हैं जो नेचुरल लॉ है जो फनामना है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ना टू क्लासिकल आर सोशल कंटेक्ट ना क्लासिकल को ये ना फिर सोशल कंटेक्ट को बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ एजुकेशन मस्ट बी फिजिकल नेचर एंड इट्स लॉ ये बेस करती है फिजिकल नेचर एजुकेशन के ऊपर फिजिकल जो लॉस हैं इनके ऊपर फोकस करती है तो अकॉर्डिंग टू सेंसेस रियलिज्म इंस्ट्रक्शन शुड फॉलो इंडक्टिव मैथड एंड प्रोसीड फ्राम थिंग्स टू वर्ल्ड ठीक है तो अकॉर्डिंग टू यानी कि हम बात करें सेंस इज रियलिज्म जो है इंस्ट्रक्शन शुड फॉलो इंडक्टिव मैथड तो जो जो इंफॉर्मेशन है जो इंस्ट्रक्शन है वो हम जो है इंडक्टिव मैथड यूज करके बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं एंड प्रोसीड फ्राम थिंग्स टू वर्ल्ड यानी पहले चीज़ों की रियलिटी के बारे में बताते हैं फिर उनके जो वर्ड्स हैं उनके बारे में जो नॉलेज है उनको उनके बारे में बताते हैं फ्रॉम कंक्रीट टू आउटेक यानी पहले हम फिजिकली बच्चे को कोई चीज दिखाते हैं फिर उसके बारे में बताते हैं ठीक है तो उसके बाद जी नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखें द चाइल्ड शुड बी दब्जेक्ट बिफोर दर्ल्ड और ऑब्जेक्ट टू दर्ल्ड कि चाइल्ड जो है उसको होना चाहिए ऑब्जेक्ट बिफोर दर्ल्ड 
वर्ड्स का जो है ना वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करना चाहिए ऑब्जेक्ट फॉर द वर्ड्स यानी कि इंसान को अपनी जो हम जब भी बच्चे की डेवलपमेंट करें बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करें हम बच्चों को जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर फोकस करना चाहिए सेंस रियलिज्म एडवोकेट द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इन एजुकेशन तो जो सेंस रियलिज्म है वो फोकस करती है कि हमने बच्चे को ऑब्जर्वेशन करना सिखाना है कि कैसे वो इन्वायरमेंट में ऑब्जर्वेशन कर सकता है चीज़ों को जज कर सकता है फ्रांसिस बैकन स्टेटेड फ्रांसिस बैकन जो है वो बयान करते हैं दी एम ऑफ लर्निंग मस्ट बी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल मस्ट ही ऑफ नेचर तो हमारा जो रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो एम ऑफ एजुकेशन है वो ये है कि आपने प्रैक्टिकली मास्टरी ऑफ नेचर करनी है यानी कि जो इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके ऊपर आपने फोकस करना है द नेचर मस्ट बी स्टडीज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन तो ये जरूरी है कि आप एक्सपेरिमेंट के जरिए ऑब्जर्वेशन के जरिए जो नेचर है जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है उनको स्टडी करें He maintained that uh, the study of nature is essential for both individual and society. ये कहते हैं कि जो study of nature is essential for both individual and society. यानी जो कायनात की जो nature की study है वो किसी भी individual के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और society के लिए. Another representative of scientific realism, the other रियलिज्म है उसकी जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है वो ये है कि साइंसिफिक रियलिज्म रियलिज्म हिज बुक ग्रेट डायडेक्टिक ही प्रोफाउंडेड सेवरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को इसने सेवरल कई जो प्रिंसिपल हैं वो टीचिंग के लिए दी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथड आर प्रैक्टिस इन एजुकेशन तो एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा जो मैथड है उनको यूज किया जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पे रियलिज्म वाले जो है ना वो डायडेक्टिक मैथड के ऊपर फोकस करते हैं लर्निंग बाई डूइंग के ऊपर फोकस करते हैं ठीक है तो चलें जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं रियलिज्म इन एजुकेशन तो तलीम के अंदर जो है रियलिज्म की रियलिज्म जो फिलासफी है उसकी क्या हकीकत है क्या परसेप्शन है तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं ठीक है ओके जी सो रियलिज्म इन एजुकेशन वी हैव सीन दैट नेचुरलिज्म एंटर द एजुकेशनल फील्ड बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट the training of children into artificialities of life theek hai to hum ye dekh chuke hain ki jo naturalism hai unhone protest kiya against kaam kiya training of children bachon ki training ke hawale se artificially agar hum bachon ki training karte hain similarity isi tarah se realism centered Uh, the field as a protest against the narrowness of the bookish to so, ye bookish ke upar bookish jo knowledge hai jo sufi uh, sufi uh, sophisticated jo abstract hai us curriculum uske upar focus nahi karte realism hold that actual realities of uh, all convincible aspect ke jo tamam realities hain वो कन्विंसिबल है वो चेंजेबल है रियलिटी रियलिज्म होल्ड द व्यू दैट एजुकेशन शुड ट्राई टू गिव ऑल दी दो स्किल एंड नॉलेज टू द इंडिविजुअल व्हिच आर नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग इन द सोसाइटी तो रियलिज्म वाले कहते हैं कि हमने बच्चों को वो तमाम तरह की जो स्किल्स हैं वो बच्चों को हमने प्रोवाइड करनी है जो कि हैप्पी जिंदगी गुजारने के लिए जो अच्छी जिंदगी खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए सोसाइटी में जरूरी है हमने वो तमाम तरह की जो स्किल्स हैं वो हमने बच्चों को प्रोवाइड करनी है ठीक है उसके बाद जी ये कहते हैं कि रियलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो क्या है उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं 
the aim of education according to realism is to give to the people a complete knowledge and understanding of human society ke jo aim of education hai usme ye hai ki humne bachcho ko complete knowledge dena hai in society ke bare mein insaan ki life ke bare mein ki insaan ne kaise society ke andar survive karna hai aur kaise usko improve karna hai human nature ke bare mein motives and institutions ke bare mein education must explain to the people how is related to the world of man and the world of nature theek hai ke education ko zarur jo hai na wo explain karna chahiye ek स्टूडेंट को कि कैसे जो है ना वो इंसान की जो दुनिया है वो जो नेचर की दुनिया जो नेचुरल नेचुरल ऑब्जेक्ट है उनसे कैसे वो रिलेट करता है क्या उससे रिलेशन जो है ना वो स्टेबल होता है उसके बाद दी पर्पस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन इज टू एनेबल पीपल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन दी एनवायरमेंट यानी कि ये जो एक्सप्लेनेशन है कि इंसान का जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो नेचुरल वर्ल्ड है उससे रिलेशन क्या कैसे कैम होता है हमने ये बच्चों को बताना है और इसका एक्सप्लेन करने का मकसद ये है ताकि इंसान जो है जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके अंदर खुद को एडजस्ट कर सक कर सक कर सके इन्वायरमेंट इन विच की मस्ट ले जिसमें वो रहता है तो रबीलास जो है आरियलिस्ट से वो कहते हैं that the aim of education is the formation of complete man yani ki hamara aim of education jo wo hai education ye hai ki humne ek complete jo man hai uski formation karni hai usko banana hai uski development karni hai uski tashkeel karni hai usko har tarah ki jo skills hain wo humne provide karni hai theek hai उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं इन आर्ट एंड इंडस्ट्री आर्ट के जमरे में यानी फन और संतन सनआत जो है उसके बारे में उसके अंदर भी हमने कि इंसान की डेवलपमेंट करनी है देन डेवलपमेंट ऑफ होल मैन होल मैन हमने कंप्लीट जो इंसान है उसकी डेवलपमेंट करनी है वो फिजिकली हो सकती है वो मॉरली हो सकती है इंटेलेक्चुअली हो सकती है तो मिल्टन एंड अदर रियलिस्ट तो मिल्टन एक दूसरे रियलिस्ट हैं जो कहते हैं कि एजुकेशन शुड प्रिपेयर फॉर एक्चुअल लिविंग इन रियल वर्ल्ड राइट ठीक है यानी कि जो एजुकेशन है मिल्टन कहता है कि एजुकेशन किसी भी इंसान को जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर रहने के काबिल बनाती है कॉल देर फोर अ कम्प्लीट एंड जेनरियस एजुकेशन दैट विच फिट a uh, man to perform skillfully justly justly and manage managerially all the officers both private and public of the peace and war theek hai yani ke ye jo hamare paas milton sahab hain ye to wo kehte hain ke humne bacche ko is qadar knowledge provide karna hai ke wo apna har kaam स्किलफुली और मैनेज तरीके से जो है ना वो काम करे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो प्राइवेट में हो पीस में हो या वॉर में हो तो हर तरह से उसको यानी हमने बच्चे को स्किल्ड बनाना है इन अदर वर्ल्ड इट मे बी सेट दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जाता है दैट अकॉर्डिंग टू रियलिज्म एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू प्रोड्यूस स्कॉलर और प्रोफेशनल मैन बट टू प्रोड्यूस अ मैन वर्ल्ड ऑफ अफेयर यानी कि दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो एजुकेशन का रियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन का पर्पज ये नहीं है कि हम कोई स्कॉलर या प्रोफेशनल धंधे जो है ना वो पैदा कर रहे हैं इंसान पैदा करें बल्कि बल्कि एजुकेशन जो है उसका पर्पज ये है टू प्रोड्यूस अ मैन ऑफ वर्ल्ड अफेयर यानी कि वर्ल्ड के जो अफेयर हैं उनको कैसे चलाना है वर्ल्ड uh, के अंदर कैसे मूवमेंट करनी है हमने ऐसे इंसान को पैदा करना है एजुकेशन शुड प्रोवाइड टू दीपल इन एन एन साइट विद हेल्प ऑफ विच ही मे मेक सेंसिबल चॉइस एंड डिसीजन इन आर्डर टू लीड सक्सेसफुल एंड प्लेबल लाइफ सॉरी दिस इज अजान टाइम सो वेट प्लीज
सो के डियर पेरेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे जी एजुकेशन शुड प्रोवाइड टू द पीपल एंड इन साइड विद द हेल्प ऑफ व्हिच ही मे मेक सेंसिबल चॉइस एंड डिसीजन इन ऑर्डर टू लीड सक्सेसफुल एंड प्लेजरेबल लाइफ यानी कि हमने एजुकेशन जो है वो किसी भी जो इंसान है उसकी जो इंटरनल डेवलपमेंट है जो इनसाइट है उसको इम्प्रूव करती है वो सेंसेबल बनाती है कि वो इंसान जो है वो अपनी चॉइस जो है ना वो सेंसेबल तरीके से ले डिसीजन अच्छे तरीके से ले ताकि वो जिंदगी के अंदर जो है ना वो खुशी से रह सके ठीक है तो रियलिज्म वांट चाहते हैं दैट दी नेचुरल टेंडेंसीज एंड एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड शुड नॉट बी रिप्रेस्ड एंड दैट द चाइल्ड शुड बी हेल्प टू डेवलप अप टू द टू हिज अटमोस्ट एंड परफेक्शन सो दैट ही मे कंट्रोल द नेचुरल एनवायरनमेंट टू हिज बेस्ट एडवांटेज ठीक है तो जो रियलिज्म वाले हैं वो कहते हैं कि हमने बच्चे को जो है ना वो ओप्रेस नहीं करना री ओप्रेस नहीं करना स्ट्रेस नहीं डालनी बच्चे को कि लर्निंग के हवाले से बच्चे की हमने डेवलपमेंट जो है ना वो उसको इंडिपेंडेंस देकर हमने करनी है ताकि बच्चा जो है ना अपना जो इन्वायरमेंट है उस वो कंट्रोल कर सके और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर सकता ठीक है थीके? तो उसके बारे में उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास वी पॉइंट आ जाता है रियलिज्म एंड करिकुलम हकीकत पसंदी और निसाब के रियलिज्म जो स्कूल ऑफ थाट है उसके अंदर करिकुलम जो है ना वो कैसा होना चाहिए विद द अब एम ऑफ एजुकेशन इन व्यू द करिकुलम अकॉर्डिंग टू रियलिज्म बिकॉज ऑफ अ वेरी वाइड नेचर ठीक है यानी कि जो करिकुलम है वो इंसान की जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमें देना चाहिए हर इंसान की का जो नीड है जो इंटरेस्ट होती है वो डिफरेंट होती है इसलिए हमने उसकी नीड इंटरेस्ट उसकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसको हमने नॉलेज प्रोवाइड करना है क्वाइट नेचुरली ये नेचुरली होता है रियलिज्म सिलेक्शन ऑफ राइट ये सिलेक्शन ऑफ राइट के ऊपर फोकस करती है यानी कि सब्जेक्ट्स के ऊपर बट वट आर दी राइट लेकिन राइट क्या है सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट राइट होते हैं द राइट सब्जेक्ट इज दैट विच गिव दस्ट एजुकेशन रिजल्ट फॉर यूमन पीपल यानी कि राइट सब्जेक्ट वो है जिससे बच्चे जो है ना वो एक अच्छा रिजल्ट जो है ना वो दे सके एंड इन डिसाइडिंग दाइटनेस आर सीटेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट एडिकुएट अटेंशन मस्ट बी पे टू तो अगर आप यानी कि एक अच्छे सब्जेक्ट की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको इन पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा दी राइट पीपल प्रीवियस ट्रेनिंग कि आप बच्चे को जो है ना वो प्रीवियस जो ट्रेनिंग है उनके ऊपर फोकस करवाएं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करवाएं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एंड तो मुख्तलिफ जो यानी कि सब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो इंटर रिलेशन है वो कैम करना बच्चों को सिखाएं दी सेकेंड डिमांड फॉर द पीपल to be trained paying attention to all these aspects which uh, world means to prepare the people for a skillful and happy living according to the real lifestyle so humne bachche ki aise development karni hai taaki bachcha happy jo hai na wo society ke andar reh sake theek hai uske baad ji next hum move karte hain dear aspirants the lecture hamara kafi lengthy ho chuka hai lekin humne isko complete karna hai it indicates that according to the realist curriculum curriculum the people has to study a required number of subjects theek hai usko kuch subject diye jate hain jisme usko study karni hoti hai because he has to meet certain uh, social demands to usne jo social demands hoti hain usko meet kar meet karna hota hai pura karna hota hai Any uh, subject or art is not to be indicated. कोई सब्जेक्ट या आर्ट जो है उसकी निशानदेही नहीं की गई करिकुलम के अंदर फॉर इट्स ओन से एक अपने परपज के लिए बट इट विल फाइंड अ प्लेस इन इट लेकिन इसमें जगह मौजूद है बिकॉज ऑफ इट्स इसकी वजह से पर्टिकल यूटैलिटी इन द एक्चुअल लाइफ सिचुएशन ऑफ द पीपल इसमें पर्टिकुलर जो यूटैलिटी है एक खास जो 
یعنی کہ فائدہ ہے وہ انسان اپنی جو سیچویشن ہے اپنی جو لائف ہے اس سے کر سکتا ہے ماڈرن لینگویج میں فائنڈ اے پلیس ان کریکولم تو ہم ماڈرن لینگویج بچوں کو دے سکتے ہیں بیکاز دے اینیبل ون ٹو ریڈ رائٹ اینڈ کنڈکٹ آل ٹائپ آف سوشل انٹر کورس تو یہ جو ماڈرن لینگویج ہے بچوں کو لکھنے پڑھنے کے قابل بناتی ہیں اور پھر تمام طرح کی جو سوشل انٹریکشن ہے اس پہ فوکس اوپر فوکس کرتی ہے بیکاز دے اینیبل ون ٹو ریڈ کے کیونکہ یہ کسی ایک انسان کو اس قابل بناتی ہیں انسان کسی انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ ریڈ کر سکے رائٹ کر سکے یا کنڈکٹ آل سوشل انٹر کورسز تو بٹ لٹریچر سچ ایز لٹریچر ایز سچ ول دی ریئل لائن آف ہومن ایڈوانس تو لٹریچر بھی ہمیں یعنی کہ بچوں کو پڑھانا چاہیے ریئلسٹ سچ سبجیکٹ آرٹ یعنی کہ آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھانے آرٹس پڑھا سکتے ہیں پینٹنگ میوزک اینڈ لائک از دی ہارڈ ہارڈلی نیسیسری یہ بہت زیادہ ضروری ہیں اینڈ ٹو ہیئر دی ریئلسٹ کنٹیمپٹ فار سبجیکٹ انڈر دی سوشیالوجی کل گروپ تو یہ کچھ سوشیالوجی کل گروپ ہیں نا وہ بھی ہمیں پڑھانے دی ریئلسٹ تھنک دیٹ سبجیکٹس انڈر دس گروپ آر ہارڈلی سینسٹیفک تو اس کے اندر جو سوشل گروپ ہے اس کے اندر سینسٹیفک یعنی کہ نالج جو ہے نا وہ ہم نے بچوں کو دینا ہے آبجیکٹوس کے اکارڈنگ اینڈ سو دے آر پرون ٹو کریٹ پرٹیکولر پیپل ان دی ٹوٹل ڈس ریگارڈ آف دی ایکچولیٹیز آف لائف جن کی جو ایکچولیٹیز ہیں جو ریئلٹیز ہیں ان کے بارے میں ہم نے بچے کو نالج دینا ہے ہاؤ ایور ریئلزم ہیز کریٹ ایڈمائریشن فار دی ویریس برانچ آف سائنس تو یہ بہت سی جو سائنس کی برانچز ہیں ان کے اوپر فوکس کرتی ہے جو کہ انسان کے لیے پروفیٹیبل ہیں کنٹینٹ آف دی کریکلم بیکاز اٹ از دی ہو گیو ٹو دی پیپل دی ریکوسائڈ اسکل اینڈ نالج آف فیسنگ دی ایکچولیٹیز آف سیلف سیچویشن یعنی کہ ہم نے بچوں کو سچویشن ان دی ورلڈ سکسیزفلی بچوں کے اندر ایسی اسکل انڈلج کرنی ہے جو کہ بچے کو جو ریئلٹیز ہیں جو ایکچوئل سچویشن ہے اس کے اندر سکسیزفلی سے سروائیو کرنے کے قابل بنائے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ریئلزم اینڈ ٹیچر تو ریئلزم کے اکارڈنگ ٹیچر جو ہے نا وہ کیسا ہونا چاہیے دی ریئلسٹ ٹیچر از آف ڈول پرسنالٹی اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ دوہری ہونی چاہیے ڈول پرسنالٹی اس کی ہونی چاہیے اوکے جی تو ایز اے ریئلسٹ ریکگنائز آل دی ڈیمانڈ آف دی ریئلسٹ پیپل جو پیپل ہیں جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی تمام ڈیمانڈ کو اس کو دیکھنا چاہیے ہی فیلس دیٹ ایوری اسپیکٹ آف ٹیچنگ شوڈ بی ڈومینیٹڈ بائی ریئلٹی یعنی کہ ہر جو زندگی کا اسپیکٹ ہے وہ ریئلٹی کو ڈومینیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہی سو لیم Uh, as a teacher is to place uh, before the people uh, clear, distinct and systematic uh, knowledge. So uh, knowledge of uh, knowledge of science is an impersonal manner. So this means that we have to give them a systematic knowledge and a scientific knowledge. کسی گورے کو نالج دینا ہے کالے کو نہیں دینا کالے کو دینا ہے یا فلاں جو ریلیجن ہے اس کو دینا ہے اور دوسرے کو نہیں دینا یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کلر ریس اور جو ریلیجن ہے اس سے ہٹ کر تمام طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے نالج پرووائڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دیر پور ریئلسٹ ٹیچر وڈ ناٹ لائک ٹو کال فرینچ اور جرمن میتھمیٹکس تو فرینچ اور جرمن میتھمیٹکس جو ہے نا اس کے اوپر فوکس نہیں کرتا ریئلسٹ ٹیچر ٹرائی ٹو پریزنٹ دی نالج آف دی سبجیکٹ میٹر بیفور دی پیپل یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے سامنے وہ نالج کو سبجیکٹ میٹر کو پریزنٹ کرتا ہے ان سچ اے طریقے سے ایز ٹو میک ہم سیلف ون تاکہ وہ خود کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے کر سکے ہی ہم سیلف بیکام دی وائس آف کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس 
वो खुद को वॉइस बनाता है केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स एंड स्पीक इन दी क्लास रूम टू ईयर विच आर ईगर टू रिसीव इट और क्लास में बोलता है ताकि स्टूडेंट इसको रिसीव कर कर सकते हैं कर सकें ही स्टैंड फॉर ट्रूथ और वो हमेशा सच के साथ जो है ना वो खड़ा होता है ठीक है ओके जी नेक्स्ट जी स्लाइड में हम मूव करते हैं ग्रेट रेफरेंस फॉर फैक्ट तो हकीकत के लिए बहुत एहतराम है देर फोर वाइल्ड पर्सनैलिटी दी वॉइस ऑफ सब्जेक्ट कीप्स हिज पर्सनैलिटी अवे फ्राम इट दैट ही डज नॉट पर्टिकुलर पॉइंट तो इसलिए शख्सियत को किसी मौजू की आवाज़ देते हुए वो अपनी शख्सियत को उससे जो है ना वो क्या करता है दूर रखता है फॉर अवेयर रखता है रियल टीचर डिजायर टू मेक डिस्कवरीज इन हिज चूजन फील्ड एंड ट्राई टू कम्युनिकेट द सेम टू हिज पीपल इन एन इन पर्सनल वे ठीक है इसमें जो रियल टीचर होता है वो अपने मुंतब करदा शोबों में दरियाफ्तें करना चाहता है इन्वेंशन करना चाहता है और अपने शगिर्दों तक गैर जाती तरीके से जो है ना वो यानी अपनी जो इम्पर्सनल है जो जतियात है उससे अलग रहते हुए जाती तरीके से पहचानने की कोशिश करता है यानी कि बच्चों को अपनी जो ओपिनियन है वो भी देता है लेकिन हकीकत पसंद आना साजे समझता है दरियाफ्त करने में मगन रहना उसका काम नहीं है ठीक है क्योंकि अगर वो दरियाफ्त किया है तो वो जुजवी तौर पर जाती हो जाता है ठीक है द रियलिस्ट टीचर दैट वॉज दैट एंड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन टू स्टूडेंट रियलिस्ट टीचर जो है ना वो कहता है कि इंफॉर्मेशन बच्चे को नहीं देनी चाहिए विद द एक्सपेक्टेशन से दैट इट विल बी इक्वली इंटेंजिबल टू टू ऑल यानी कि वो हक को खुद बोलने नहीं दे दे सकता हकीकत पसंद जो उस्ताद होता है कि तालब इलम को कोई मालूम इस तो के साथ नहीं दी जा सकती तो वो सब के लिए यकसा तौर पर काबिल फैम होगी इसलिए इस बच्चों की जो नफ्सियात हैं जो नौमर नफ्सियात का मताल करना चाहिए और अपने शगिर्दों की दिलचस्पी के मुताबिक मवाद को ढालने के काबिल होना चाहिए ठीक है तो इसलिए सो ही मस्ट स्टडी साइकोलॉजी एंड अडल्ट साइकोलॉजी एंड मस्ट बी एबल टू अडाप्ट द मटीरियल अगार्डिंग टू दिविंग इंटरेस्ट ऑफ दस्ट ऑफ दीपल यानी जो टीचर है उसको हर स्टूडेंट की जो साइकी है उसको स्टडी करना चाहिए और फिर उसकी जो नीड है जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए तो इन आर्डर टू सक्सेसफुल टीचर इवन ऑन रियलिस्ट लाइज ही मस्ट ह्यूमनाइज हिज साइंस अदरवाइज इफ दब्जेक्ट इज लेफ्ट टू इट सेल्फ इट मे मीन्स वन थिंग टू वन स्टूडेंट एंड अनदर थिंग एंड अदर थिंग टू एन अदर स्टूडेंट ठीक है तो इसके लिए कामयाब जो उस्ताद बनने के लिए ज़रूरी है यहाँ तक कि हकीकत पसंद खतूत पर उसे अपने साइंस साइंस को इंसान बनाना साइंस को जो है ना वो इंसान यूज़ करना चाहिए दूसरी सूरतों में अगर मजमून को अपने आप पर छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब एक तालब इल के लिए एक चीज़ और दूसरे के लिए दूसरी चीज़ हो सकती है क्योंकि अगर टीचर एक कंटेंट नहीं पढ़ाता तो हर स्टूडेंट जो है उस कंटेंट को लेकर उसकी अपनी परसेप्शन होती है जिसको वो गलत भी ले सकता है और वो सही भी ले सकता है ठीक है उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं द रियलिस्ट टीचर हैज टू गो अगेंस्ट हिज ओन रियलिज्म तो रियलिस्ट जो टीचर है जो हकीकत पसंद उस्ताद है उस को अपनी ही हकीकत पसंदी के खिलाफ जाना पड़ता है he must understand how much and what aspects of uh, a material world uh, would be intangible uh, to the people according to their natural objective base theek hai yani ke use samjhna chahiye ki kisi mawad ke kitne account se pehle shagird ke 
فطری جو اسپیکٹس ہیں تعصب کے مطابق قابل فہم ہوں گے یعنی کہ کون کون سا نالج ہمیں بچوں کو دینا ہے ٹھیک ہے سو ہینس ہی مسٹ میک دی نیسیسری اڈاپٹیشن ان آرڈر ٹو میک دی مٹیریل انٹینجیبل ٹو دی پیپل نو ڈاؤٹ دی مٹیریل ٹو پریزنٹیڈ ہیز ٹو بی آبجیکٹو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مٹیریل اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کیا گیا وہ آبجیکٹو کے اکارڈنگ ہے بٹ اٹ مسٹ بی پریزنٹیڈ ان سبجیکٹو مینر اور اس کو سبجیکٹو مینر میں پریزنٹ کیا جانا چاہیے ادر وائز دی ورڈ دیر ول بی سم پیپل ان دی کلاس ٹو ہوم دی ہول پروسیس مائٹ اپیئر ایز اے بورنگ یوز لیس تو اگر ہم اس کو سبجیکٹو وائز یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی نیڈ کے اکارڈنگ ان کو مٹیریل پرووائڈ نہیں کریں گے نالج پرووائڈ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کلاس جو ہے نا وہ یوز لیس ہو وہ بورنگ ہو تو اس لیے سم مے مس انٹرسٹیڈ اور وہ انٹرسٹ نہیں بھی لیتے دی ہول دس پریزنٹیڈ دس ایز اے ریئلسٹ تو اس وجہ سے ریئلسٹ ہونے کے ناطے دی ریئلسٹ ٹیچر از ایکسپیکٹیڈ وائلڈ میکنگ سائنسٹیفک ڈسکوری جب وہ سائنسٹیفک ڈسکوریز کرتے ہیں فیلڈ کے اندر ان ہیز چوزن فیلڈ اپنی متعلقہ فیلڈ کے اندر تو ایز اے ٹیچر از کالڈ اپان ٹو ڈیووٹ ہز اٹینشن ان کیٹرنگ ٹو دی سبجیکٹو ایسپیکٹس آف دی پیپل تو ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے وہ اپنی جو توجہ ہے اپنے شاگردوں کے موضوعی پہلوں پر مرکوز کرے کہ جو یعنی کہ اسٹوڈنٹ جس پرپز کے لیے وہ یعنی کہ کوئی ایکسپیریمنٹ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ ٹھیک وے میں جا رہا ہے یا اس کے اندر کوئی ڈرا بیک یا کوئی ڈسبلٹی تو موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دی ریئلسٹ ٹیچر مسٹ بی ایبل ٹو ہیلپ ہز پیپل ریئلسٹ ٹیچر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے میکنگ ڈسکوریز ڈسکور کرنے میں بیکاز اٹ مے اٹ از بائی میکنگ دیئر اون ڈسکوری کیونکہ یہ اس کی اپنی ڈسکوریز ہوتی ہیں دیٹ دے کین لرن ٹو اسٹینڈ آن دیئر اون فٹ جو کہ وہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو کر اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی خود چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں اینڈ پروسیڈ فردر آن دی پاتھ بائی ڈینشن اور پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس پات کو جو ان کو دیا جاتا ہے سو دس دی ریئلسٹ ٹیچر دی ریئلسٹ ٹیچر اپیئرس ٹو بی ان پیراڈاکسیکل پوزیشن تو وہ پیراڈاکسیکل پوزیشن میں ہوتا ہے کبھی کس اسپیکٹ کو دیکھ لیتا ہے کبھی کس کو دیکھ لیتا ہے یعنی اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ خود ہی جو ہے نا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں اس کے بیان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں تو ایٹ فرسٹ سب سے پہلے جو ہے نا ہی از ایکسپیکٹیڈ ٹو میک ہز اون ڈسکوریز وہ اپنی جو ڈسکوریز ہیں ان کے اوپر ایکسپیکٹ کرتا ہے اٹ مینس ہی ہیز ٹو سیکریفائز ہز اون ریسرچ وہ اپنی جو ریسرچ ہے ان کو سیکریفائز کرتا ہے ریل ایس ٹیچر از ان ریئل ڈفیکلٹی اینڈ دیر اپیئرس ٹو بی نو ایزی وے آؤٹ ٹھیک ہے تو وہ بہت زیادہ پرابلم میں ہوتا ہے کیونکہ اپنی ڈسکوری کے بارے میں وہ بچوں کو بتا رہا ہوتا ہے نالج پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سیچویشن سے اس جو کنڈیشن ہے اس سے باہر نکلنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے جی تو ہم اس کے بعد جی ریئلسٹ میتھڈ آف ٹیچنگ اسٹارٹ ود دی پارٹ اینڈ کنسسٹ دیم ریئل ان دیم سیلف it regards uh, the whole as a product of the part which uh, while contributing to the building of whole and uh, retain somehow their individual independence so humne ek jo individual hai jo student hai usko humne azadi deni hai fir uski whole development humne karni hai the realist method of teaching جسٹ اپوزٹ ٹو دس اس میتھڈ آف ٹیچنگ کے تھوڑا اپوزٹ اسٹارٹ ود دی ہول اینڈ پروسیڈ انالیٹیکلی ڈاؤن ٹو دی پارٹ یعنی کہ انالیٹیکلی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں پارٹس آر نتھنگ دی ان دیم سیلفز پارٹس جو ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتے دے آر سم تھنگ اونلی ان ریلیشن ٹو دی ہول جن کا بلکہ ان کا ایک ہول جو 
सिस्टम होता है वो जो चीज होती है उसके साथ इसका रिलेशन होता है ठीक है उसके बाद जी रियल टीचर यूजेसिक मैथड ऑफ प्रेजेंटेशन इन क्लास रूम वो सिस्टमैटिक तरीके से क्लास रूम के अंदर चीजों को प्रेजेंट करता है एज वेल एज इन प्रिपरेशन ऑफ टेक्सट बुक टेक्सट बुक प्रिपेयर करने तक ही बिगैन विद एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स से पार्ट से स्टार्ट करता है एंड ट्राई टू शो हाउ अंडर गिवन कंडीशन तो जो कंडीशन उस के बारे में बताता है फिर यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो करता है उसके एलिमेंट से स्टार्ट करता है और फिर बाद में होल के बारे में बताता है दिस 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 रिटेन्स कैन स्कैंडी एंटिटीज शेप दम दम सेल्फ और फिर उन चीजों को शेप देता है गिवन अ फ्यू पीसेस ऑफ वर्ड्स यानी कि उसको अगर कुछ पीसेस वर्ड्स के दिए गए हैं टूल्स एंड कारपेंटर आ टेबल इस जैसे कि यानी के एक जो कारपेंटर है उसको वुड्स दी जाती है टूल्स दिए जाते हैं और वो फिर एक टेबल बना देता है इसी तरह सेम टू सेम जो है वो रियल एस्टे वो टीचर होता है वो स्टूडेंट को वुड्स देता है उनको टूल देता है और फिर वो पूरी एज ए होल चीजों को जनरेट करते हैं अ होल आर आ सेकेंडरी एंटिटी of great beauty and may come forth the pieces of wood remain uh, piece of woods so the tool remain tool and carpenter remain carpenter to isme pieces jo hain wo pieces rehte hain aur jo woods hain wo woods hi rehti hain aur jo tool hain wo tool hi rehte hain however there is something new the beauty of aggressive lekin isme kuch cheez new hoti hai jisme जब वो एक चीज बन जाती है चेयर बनती है टेबल बनती है तो वो खूबसूरत बनती है विच मे इंस्पायर एंड मे गिव जॉय टू एनीथिंग जो एनीथिंग टू लोक जो जो भी उसको देख देखता है उसको फिर वो उसके लिए इंस्पायरेशन का बहस बनती है मुसरत का बहस बनती है दी पीसेज ऑफ वर्ड्स वर नॉट ब्यूटीफुल इन दैम सेल्व पीसेज जो होते हैं वो दैम सेल्व यानी खुद में खूबसूरत नहीं होते बल्कि जब उनको बनाया जाता है एक टेबल की फॉर्म में तो वो खूबसूरत लगने लग जाते हैं टूल्स आर ब्यूटीफुल इन दैम सेल्फ लेकिन फ्यूल क्या होते हैं वो खुद ही खूबसूरत होते हैं कारपेंटर वॉज नॉट ब्यूटीफुल इन सेल्फ कारपेंटर खुद ब्यूटीफुल नहीं होता जेट दीज हैज इमर्ज अ ब्यूटी लेकिन वो क्या करता है ब्यूटी को इमर्ज करता है टेबल बनाता है विच इज एडिशनल न्यू ऑलमोस्ट इनक्लूएबल इन टर्म्स ऑफ इट्स एलिमेंट नेवर दिलेस फैक्चुअल इन सेंस इन ई सेंस तो वो फिर चीजों को जब बनाता है तो उसकी वजह से उसकी खूबसूरती भी जाहिर होती है जिससे जस्ट वट द रियल एस्टीचर ट्राई टू डू इन द क्लास रूम के क्लास रूम के अंदर जो रियल एस्टीचर है वो क्या करने की कोशिश करता है विद सिस्टमैटिक मैथड ही ब्रिंग्स आउट आ ब्यूटी आउट ऑफ द पार्ट्स तो वो क्या करता है रियल टीचर जो पार्ट्स हैं उससे जो ब्यूटी है जो खूबसूरती है उसको बाहर लेकर आता है उनको जब जोड़ता है तो वो एक खूबसूरत शेप उनकी बन जाती है येट द फैक्चुअल नेचर ऑफ द पार्ट तो ये जो फैक्चुअल नेचर है पार्ट्स की डिफरेंट पार्ट की इज नॉट एट ऑल डिस्क्राइज और उनकी एक फैक्चुअल एक हकीकत शक्ल उनकी बन जाती है और वो पूरा डिस्ट्रॉय नहीं होता इसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैरिट्स ऑफ रियलिज्म हमारे पास ये जो रियलिज्म फिलोसफी है जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थाट है इसकी मैरिट्स क्या हैं तो रियलिज्म एजुकेशन इम्साइज ऑब्जेक्टिविटी ये ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस करती है रियलिज्म इज दैट मोर एंड मोर ऑब्जेक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग एंड वेल्यूशन आर गेन ग्राउंडेड ग्राउंड टू दे यानी हकीकत पसंदी की तालीम ने मरूजियत पर ज्यादा जोर दिया है मजीदा यह कि तलीम और तशखस के ज्यादा से ज्यादा मरूजी तरीके जो है ना आज जमीन में जो है ना हासिल कर रहे हैं ठीक है तो उसके बाद रियलिज्म एट एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूटेलीटेरियन तो एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए एक्सपीरियंस बेस होनी चाहिए लर्निंग बाई डूइंग बेस होनी चाहिए इंक्वायरी बेस होनी चाहिए और मुफीद भी होनी चाहिए वो स्टूडेंट के लिए जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनके लिए फायदा मंद भी होनी चाहिए 
no impractical and useless education has become to be regarded or waste of time to jo uh, impractical education hai jo fayda mand nahi hai unko waste of time jo hai na wo kaha gaya hai energy and resources aur wo waste of time hoti hai energy ka aur resources ka theek hai uske baad jo third number pe in place of uh, impressionistic discipline a systematic form of impressionistic and uh, uh, emancipators discipline is being accepted by educationist today yani ke azhar nasm o sabd ki jagah jo hai na wo tasar prast aur azad karne wale ke masnu shakal jo hai na wo discipline aaj mairing taleem jo hai na wo qabool kar rahe hain yani ke har cheez jo bhi apne bacche ko naale dena hai apne systematic kali bacche ko naale provide karna aur is baat ko aaj ke jo azim scholar hain तो डियर पेरेंट्स ये जो रियलिज्म फिलोसफी है रियलिज्म हम बात कर रहे थे जी रियलिज्म एजुकेशन हैज ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द मेथड ऑफ टीचिंग तो रियलिज्म जो फिलोसफी है जो 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 मेथड ऑफ टीचिंग है उनके अंदर एक इंकलाब उनके अंदर तब्दीलियां लेकर आई है तो आई थिंक ये पॉइंट हमारा मिस हो गया था रियलिज्म प्रिस्क्राइब रियलिस्टिक एंड यूजफुल एम ऑफ एजुकेशन तो रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो एम ऑफ एजुकेशन है वो यूजफुल होने चाहिए प्रिस्क्राइब्ड होने चाहिए प्री प्लान होने चाहिए सच एम्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नीड ऑफ इंडिविजुअल और ये एम जो है वो स्टूडेंट की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी और सोसाइटी की सोसाइटी की जो नीड्स हैं सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं उनके अकॉर्डिंग होते हैं तो लास्ट पॉइंट टू डे इंडक्टिव मैथड होरेस्टिक मैथड एक्सपेरिमेंटल मैथड All are considered reality effect method. यानी कि आजकल जितने भी मैथड ये यूज होते हैं इंडक्टिव मैथड रेस्टिक मैथड एक्सपेरिमेंटल मैथड ये सारे के सारे मैथड जो है ना वो इफेक्टिवली यूज किए जाते हैं रियलिज्म स्कूल ऑफ था आज के अंदर ठीक है तो ये जी आज का हमारा लेक्चर है काफ़ी लेंदी हमारा लेक्चर हो गया है ठीक है तो आज हमने जो रियलिज्म फिलोसफी है जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थाट है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखें आप अल्लाह हाफि के मान